பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸில் இருந்துச்சு நான் சொல்கிற டைம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வச்சுங்களேன் ஆண்ட்ராய்டில் ஒரு டிசைன் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் பண்ணுற நிலம அப்போலாம் வந்து ஒயர் ஃப்ரேமிங் டூலே கிடையாது உங்களுடைய சேலரியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெருசுக்கு வேணால் மார்ஜின் பண்ண முடியும் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வேல்யூ ஹே காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஆ ரோ ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கெரியர் பேத்து அதை எப்படி செட் பண்ணுறது என்ன மாதிரி கெரியருக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி என்னுடைய கெரியர் பேத்தை செட் பண்ணுறது நான் எந்த மாதிரி வேலைக்கு போனால் நல்ல இன்கம் பண்ண முடியும் நல்ல ஏர்ன் பண்ண முடியுன்றத பற்றி தான் நீங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி நம்மளுடைய சேலரியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பற்றி தான் நீங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் நம்மளுடைய வீடியோ நம்மளுடைய எவ்ரி அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து சேரணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போக போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த இண்டஸ்ட்ரி அந்த இண்டஸ்ட்ரியை ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கற்றுக்கணும் அதுக்கு எவ்வளோ ஸ்கோப் இருக்குது அதில் எந்த அளவுக்கு ஸ்கேலபிலிட்டி இருக்கும் அப்படின்றத யோசிக்கணும் ஸ்கேலபிலிட்டினா என்ன ப்ரோ எனக்கு தெரியல அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா எத்தனை வருஷத்துக்கு இந்த ஜாப்பில் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு நீட் இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ஜாபாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஒர்க்காக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ப்ராடக்டாக கூட இருக்கலாம் அது எத்தனை வருஷத்துக்கு இதோடைய நீட் இருக்கும் இந்த உலகத்தில் இந்த இந்த கார்பரேட்டுக்கோ இந்த இந்த பர்டிகுலர் யூசர்ஸ்க்கோ அது எத்தனை வருஷத்துக்கு அந்த ஜாபு வேலிடாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ப்ரோ எனக்கு புரியல எப்படி சொ மறுபடியும் ஒரு டைம் சொல்லுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் கால் சென் கால் சென்டர் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இல்லாமலே போயிடுச்சு அப்போது யோசிச்சு பாருங்கள் கால் சென்டருக்குள்ளே நம்ம போயிருக்கும் பொழுது நம்ம யோசிச்சிருக்கலாம் இதுக்கு எவ்வளோ ஸ்கோப் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ தெரியாமல் நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கால் சென்டருக்குள்ளே வேலைக்கு போயிருக்காங்க கால் சென்டருக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் கிட்டே நல்லா போய்ட்டு இருந்துச்சு ஃபைனலி இப்போ என்னாச்சு எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணி உங்களுக்கு வேலை இல்லை பாய் பாய் டாட்டா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க இன்றைக்கி ஒரு ப்ராடக்டை இல்லையோ ஒரு வேலைக்குள்ளே நீங்கள் போகிறீங்கன்னா அந்த வேலை எத்தனை வருஷம் வரையும் நீக்கும் நிலச்சி நிற்கும் அப்படின்ற ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உள்ளே போகணும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஒரு ஜாப்புக்குள்ளே என்ட்ர் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களை நீங்கள் மேம்படுத்திக்க முயற்சி பண்ணணும் அதாவது அடுத்தடுத்த நிலைமைக்குள்ளே நீங்கள் போகிறதுக்கும் உங்களை பற்றின ஒரு அனாலிசிஸும் உங்களுடைய அப்கமிங்கில் இருக்கிற சீனியர் லீடர்ஸ் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இன்றைக்கி ஒருத்தர் டெஸ்டராக ஜாயின் பண்ணவர் ப்ராடக்ட் மேனேஜராக இருந்திருப்பார் ப்ராடக்ட் மேனேஜராக ஜாயின் பண்ணவர் ஓரளவுக்கு டேரக்டர் லெவலில் இருந்திருப்பார் இதுக்கெல்லாம் என்ன விஷயங்கள் நடந்திருக்குன்னா அவங்கள அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் தான் அவங்களுக்கான காரணங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கோப்பை உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வர ஆரம்பிக்கணும் உங்களுக்கான முயற்சிகள் உங்களுக்கான ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதை அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் முன்னேறினீங்கன்னா இட் வில் பி குட் ஃபார் யூ இப்போது என்னுடைய சில சில நான் என்னென்னா பண்ணி என்னுடைய ப்ரொஃபைலை க்ரோத் பண்ணுறத நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதை பற்றி நான் இன்னும் ரெகுலராக உங்களுக்கு வீடியோஸ் வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே வாங்க நம்மளுடைய என்னுடைய ப்ரொஃபைலை நான் எப்படி க்ரோத் பண்ண சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எதனா ஸ்கில்குள்ளே போகலாம் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இருந்தது நான் கிராஜுவேட்டட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ எனக்கு நிறையா சப்போர்ட் ஓரியன்டான ஜாப்ஸ் கிடச்சிது பட் சப்போர்ட்டில் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குமானா பிகாஸ் இன்றைக்கி சப்போர்ட் வந்து யார் வேணால் கற்றுக்கிட்டு பண்ணலாம் நாளைக்கு வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்த ப்ரெஷர் கூட அந்த சப்போர்ட் ஜாப்பை பண்ண முடியும் பட் ஸ்கில்ன்றது அப்படி கிடையாது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மேட்டர் ஸோ நீங்கள் எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கீங்களோ அதனுடைய ஒர்க் ப்ராசஸ் வந்து உங்களுடைய அவுட் புட்டில் இருக்கும் டெலிவரபிளில் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஸ்கில் பேஸ்டில் போகணுன்றத ரொம்ப மும்பரமாக இருந்தேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து கிராஃபிக் டிசைனிங் என்னுடைய கெரியரை சூஸ் பண்ணேன் நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ சிக்ஸ் மந்த் நான் கிராஃபிக் டிசைனராக இருந்தேன் அப்போ என்னுடைய சேலரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் எயிட
உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸை பல்வேறு விதமான இடத்துல நீங்கள் கொடுக்க முடியும் இது உங்களுடைய ரைட் பேத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு இடமா இருக்கும் ஸ்டார்ட் அப் ஸோ நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு 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 கம்பெனிக்குள்ளே ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் அப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ஏன் பெரிய கம்பெனி நான் போகலாமே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் பெரிய கம்பெனி போகிறதுல என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்னா நீங்கள் எதனா ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஜஸ்ட் வேடிக்கை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் ட்ரை பண்ண முடியாது பட் வென் யூ ஆர் என்டரிங் இன் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் அப் உடைய என்டையர் ப்ராசஸுமே உங்களால் பார்க்க முடியும் பிகாஸ் அங்கே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு 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 வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு வச்சுங்களேன் தட் இஸ் தி ரீசன் நீங்கள் கார்பரேட்குள்ளே போகிறது இட் இஸ் அ பெட்டர் ஃபார் யூ Uh, when you are starting your career. So, start a startup, you will learn all the factors about IT. IT will learn all the factors about IT. IT will learn all the factors about IT. Okay. This is the first issue. I am going to go to startup. We are going to fix 8,000 rupees salary. So, this is the first job. If you go to the first job, as a graphic designer, I have a graphics work. Printing media work. Uh, that is also an application design. Application design is the first job. லைக் அப்போ தான் வருது ஆண்ட்ராய்டில் ஒரு டிசைன் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் பண்ணுற நிலம அப்போலாம் வந்து ஒயர் ஃப்ரேமிங் டூலே கிடையாது ஸோ ஒன்லி ஃபோட்டோஷாப்ஸ் இருந்தது பட் லைக் நேவிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு டூல்ஸ் இருந்தது மார்வல் ஆப்புன்ற ஒரு டூல் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே வந்தது அது ஆக்சுவலாக அப்போ ஃபோட்டோஷாப்பில் டிசைன் பண்ணி தான் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்டை டெமோ காட்டணும் அதுக்கப்புறம் தான் டெவலப்மெண்ட் நடக்கும் ஸோ ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்துட்டு இருந்த சினாரியோ அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாஸ்க் வருது அந்த டாஸ்க் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த அந்த டாஸ்க் வந்ததுக்கப்புறம் நான் அந்த டாஸ்க்கில் உள்ளே உட்காந்து இன்வால்வ் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ ஒரு மொபைல் ஆப் டிசைன் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான டாஸ்க் வருது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபோட்டோஷாப்பில் டிசைன் பண்ணுறேன் என்ன டாஸ்க் பண்ண அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வாட்டர் கம்பெனிக்கு ஆன்லைனில் வாட்டரை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணி வாங்குற மாதிரி ஒரு ஆப்பு இதுக்கு நான் பண்ண யூஐ வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்ட் வாட்ஸ்அப் எப்படி வந்து ஒரு காப்பி இருக்குமோ அதை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு வாட்டர் கம்பெனி ஆப்பாக நான் மாற்றினேன் அதாவது யூஐ எல்லாமே வந்து வாட்ஸ்அப் தான் வாட்ஸ்அப்போட யூஐ அசட்ஸை வச்சுட்டு ஒரு வாட்டர் கம்பெனி ஆப் எப்படி பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணேன் அப்போது அங்கே வந்து யூஐ யூஎக்ஸ் டிசை யூஐ டிசைனருக்கான ஒரு வேக்கன்சி ஒன்று ஓப்பன் ஆகுது எனக்கு மண் எனக்கு வருது யூஐனா என்ன அப்படின்ற ஒரு அனாலிசிஸ்க்குள்ளே பிறக்கும்பொழுது அடுத்த கம்பெனியில் சுவிட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனராக யூஐ டிசைனராக உள்ளே கூப்பிட்றாங்க அப்போது யூஐ டிசைனருக்குள்ளே போகும்போது ஓகே அங்கே ஏதோ இருக்குது வேக்கன்சி இருக்குன்றத நான் ஃபிகர் அவுட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ செகண்ட் கம்பெனி நான் ஜாயின் பண்ணும்போது டென் கே சேலரிக்கே நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் வென் இட் வாஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் செவன்டீனில் நான் டென் கேவுக்கு ஜாயின் பண்ணுறேன் ஜான்வரி மந்தில் ஓகே அங்கே என்னோடய க்ரோத் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல க்ரோத் சூப்பரான குரோத்துன்னு சொல்ல முடியும் பிகாஸ் நிறைய விஷயங்களை அங்கே போய் கற்றுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிது எனக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே டென் கேவிலேருந்து டுவெல் கேவாக மாறிச்சு டுவெல் கேவிலேருந்து ஃபிஃப்டீனாக மாறிச்சு ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீனாக மாறிச்சு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஆ மாறிச்சு ஸோ கிட்டத்தட்ட கம்ப்ளீட்லி டூ இயர்ஸில் என்னோடய க்ரோத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கேக்கு வந்துச்சு ஸோ என்னோடய க்ரோத் டூ இயர்ஸில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு வந்திருக்கு அப்புறம் இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நடந்த சினாரியோ அப்புறம் என்னுடைய அகெய்ன் என்னோடய க்ரோத் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பல்வேறு விதமான கோர்சஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் லைக் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ண ஆரம்பித்தேன் யூஐ யூஎக்ஸ் அட்வான்ஸ் லெவலில் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இந்த மாதிரி இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற நிறையா விஷயங்களை வந்து என்ன எனக்குள்ளே நான் அப்கிரேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நிறையா டூல்ஸ் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஓரளவுக்கு ஐடியோடைய ரசனை நம்மளுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ பேசிக்கலி நீங்கள் ஐடிக்குள்ளே போகாதும் போது யூ ஆர் அ ஃப்ரெஷ்ஷர் எந்தெந்த பேட்டர்னெலாம் ஒரு ஒரு ஜாபை பிடிக்கணும் எப்படி ஒரு ஜாப்புக்குள்ளே போகணுன்ற எதுவுமே தெரியாமல் நீங்கள் போயிட்டு உக்காந்துட்டு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இல்லை டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இப்போது அந்த த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் இதான் ஐடி இப்படி தான் நடக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக
ஹவு மச் வேல்யூ யூ ஆர் கிரியேட்டிங் டு யுவர் ப்ரொஃபைல் உங்களோட ப்ரொஃபைலுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ வேல்யூ கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்றது தான் முக்கியம் ஸோ உங்களோட ப்ரொஃபைலுக்கு நீங்கள் வேல்யூ கிரியேட் பண்ணணுன்னா யூ வாண்ட் டு டூ ஆல் தி எசென்ஷியல் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சால் மட்டும் பார்த்தா அது இல்லையா ஸோ வி நீட் டு ப்ராக்டிஸ் அவர் செல்ஃப் ஸோ யூ நீட் டு ப்ராக்டிஸ் யூ வாண்ட் டு ப்ராக்டிஸ் அகைன் அண்ட் அகைன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் யூ கேன் ஏபிள் டு க்ரோ ஓகேங்களா ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப்பில் கிக் பண்ணி நல்லாவே க்ரோ ஆகிட்டு இருந்தேன் அப்போ என்னுடைய பேக்கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு வந்துச்சு ஃபைனலி அந்த கம்பெனி நான் பிரேக் பண்ணி வரும்போது டுவெண்ட்டி எயிட் இருந்துச்சு ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து பிரேக் பண்ணேன் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டிலேருந்து எயிட்டி அப்படின்ற ஒரு க்ரோத் பேட்டர்னோட நான் க்ரோ ஆகிட்டுருக்கேன் ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய கண்டினியூஸ் லேர்னிங் கண்டினியூஸ் லேர்னிங் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஐடி செக்டரில் க்ரோ ஆக முடியும் ஸோ மறக்காமல் உங்களை நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்கோங்க அப்படி தெரியலனா மறக்காமல் மிஸ்டர் ஆரோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை கைட் பண்ணுறேன் எப்படிலாம் உங்களை நீங்கள் க்ரோ பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள் ஆரோ